സൗമ്യ തീ വെച്ചുകൊന്ന സംഭവ ശേഷം പൊള്ളലേറ്റ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ അജാസിന്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലം അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നു കൊലപാതകത്തിന് അജാസിന്റെ പരിശീലനം ലഭിച്ചതായും സൂചന അന്വേഷണം പുതിയ ദിശയിലേക്ക് വള്ളികുന്നം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സൗമ്യയെ വെട്ടി വീഴ്ത്തി പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ചുട്ടുകൊന്ന സംഭവ ശേഷം പൊള്ളലേറ്റ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ ആലുവ ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ അജാസിന്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലം അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നു പരിശീലനം ലഭിച്ച കൊലയാളിയുടേതിന് സമാനമായ വെട്ടാണ് സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ നീളാൻ കാരണം ഇതോടെ അന്വേഷണം പുതിയ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് സൗമ്യയുടെ കഴുത്തിനേറ്റത് പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള മുറിവാണ് തുടർന്ന് നെഞ്ചിലും ആഴത്തിൽ വെട്ടേറ്റിരുന്നു വ്യക്തമായ പരിശീലനം ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പിടിവലിക്കിടെ ഇത്ര കൃത്യതയോടെ വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നത് അജാസിന് തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ അഭിമന്യു കൊലക്കേസിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് സൗമ്യയ്ക്കും വെട്ടേറ്റിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനാവില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി മൊഴി പ്രകാരം കൃത്യം അജാസ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് നടത്തിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കാറിലെത്തിയ അജാസ് സൗമ്യയുടെ സ്കൂട്ടറിനെ ഇടിച്ചിടുകയായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത് തുടർന്ന് ജീവരക്ഷാർത്ഥം അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കേറിയ സൗമ്യയെ പിന്നാലെ കഴുത്തിൽ കൊടുവാൾ കൊണ്ട് വെട്ടി വീഴ്ത്തി പിന്നീട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്താൻ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചേക്കാമെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് സംഭവശേഷം അജാസിനൊപ്പം മറ്റാരോ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും നാട്ടുകാരും ആരോപിച്ചിരുന്നു അജാസ് ആലപ്പുഴ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് നൽകിയ മൊഴിയിൽ താൻ തനിച്ചാണ് കൃത്യം നടത്തിയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് മുഖവിലയ്ക്കെടുത്ത് അജാസിൽ മാത്രം അന്വേഷണം ഒതുക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് കേസിനെ നയിക്കുന്നത് അതിനിടെ അജാസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കൊല്ലപ്പെട്ട സൗമ്യയുടെ ഭർത്താവ് സജീവും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം ലോക്കൽ പോലീസിൽ നിന്ന് മാറ്റി മറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട് അജാസിന്റെ സൗഹൃദം ശല്യമായി മാറിയതോടെ സൗമ്യ ഇയാളുടെ നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ാണ് വൈരാഗ്യത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് സൗമ്യ തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നതായി തോന്നിയ ആജാസ് വള്ളികുന്നത്തെ വീട്ടിലെത്തി സൗമ്യയെ മർദ്ദിച്ചിരുന്നതായും വള്ളികുന്നം എസ് ഐയെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നതായും മാതാവ് ഇന്ദിര വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്നെടുത്ത വാടക കാറിലാണ് ആജാസ് വള്ളികുന്നത്ത് എത്തിയത് കാറിന്റെ ഉടമയെ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കാറും കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളും പെട്രോൾ കുപ്പികളും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച സ്ഥലവും പെട്രോൾ വാങ്ങിയ പമ്പും പോലീസിന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല മെഡിക്കൽ ലീവെടുത്ത ആജാസ് എത്ര ദിവസം വള്ളികുന്നത്ത് തങ്ങിയെന്നതും വ്യക്തമല്ല തെളിവുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചാൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കോടതിയിൽ ചാർജ് ഷീറ്റ് സമർപ്പിക്കും സിം കാർഡുകൾ നിന്ന് സൈബർ സെൽ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ വിരലടയാളങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം വാഹനം ഇടിച്ചിട്ടത് സംബന്ധിച്ച മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ലഭിച്ചാലുടൻ ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും ക്രിമിനൽ കേസുകളെ പ്രതി മരിച്ചാൽ കോടതിയിൽ വിശദമായ കുറ്റപത്രം നൽകുന്ന പതിവില്ല പകരം കേസിന്റെ സാഹചര്യവും പ്രതിയുടെ മരണവും വ്യക്തമാക്കി കോടതിയിൽ മരിച്ചയാളിന്റെ പേരിൽ ചാർജ് ഷീറ്റ് സമർപ്പിക്കും കൊലപാതക കാരണം അതിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യം തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കണം കൂട്ടുപ്രതികളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കേസിന്റെ സ്വഭാവം മാറുകയുള്ളൂ കാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിരലടയാളവും പ്രതിയുടേതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിരലടയാളവും അജാസിന്റേതാണ് മറ്റു റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചാലുടൻ ചാർജ് ഷീറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമായ ന്യൂസ്